പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ടാർഗറ്റ് നടത്തുന്ന പ്ലസ് ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ കണ്ട ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തി എത്തിപ്പെടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള വഴികളിലാണ് നാം ഉള്ളത് നിങ്ങളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഏറ്റവും ഉന്നത മാർക്കോടുകൂടി വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക അതിന് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ട വർഷമാണ് അപ്പം അതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പേര് ഷഹാസ് എന്നാണ് സോ നമുക്ക് മാത്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പ്ലസ് വൺ മാത്സിൽ നമുക്ക് എറൗണ്ട് പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ചുരുങ്ങി പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് മാത്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു സെറ്റ്സ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പി എം ഐ അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് പരിചയമല്ലാ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രസൻ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യും മിക്കവാറും ചാപ്റ്റേഴ്സും അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീപ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ റെയർ ആയിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പ്ലസ് ടുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്നെണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മിക്കവാറും ചാപ്റ്റേഴ്സും ഡീപ്പ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ടഫ് ആണ് എന്നുള്ളതല്ല സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ആവറേജ് ലെവൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലേശം ലെവലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും ചാപ്റ്റർ ലെവൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള എന്നെ കളുപരിയായിട്ട് ചില സെക്ഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മാറ്റം ഉൾപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാത്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒരുപാട് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ വൈഡ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഒരു 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 വൺ മന്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കുറച്ച് പിന്നെ വീക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ല പ്ലസ് ടുവിലുള്ളത് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിസ്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സിലബസ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷനാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷനാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഡിറ്റർമിനൻസ് അസോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം കാൽക്കുലസിലേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ലേശം കോൺസെപ്റ്റൽ ചാപ്റ്റർ ടൈപ്പ് ചാപ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ലെവൽ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര പരിചയമുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ല മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുക മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒക്കെ പേരാണ് മാത്സിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചിതമായിട്ടില്ല മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ
ഈ ടാ രീതിയിൽ ടാബുലാർ ഫോമിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോസ് ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ശരിക്കും മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അവർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ടാബുലാർ ഫോമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും പിന്നെ അതിനെ ഡെവ പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ മെട്രിക്സിനെ പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ഇസ് എൻ ഓർഡേഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അരേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് മെട്രിക്സ് ഇസ് എൻ ഓർഡേഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അരേ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് നമ്പേഴ്സും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസും ആവാം Okay, so matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. We can say that. For example, if we say that we can 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 say that 5, 10, 2, 4, 10, 1. We can say that 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 ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മെട്രിക്സിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മെട്രിക്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെട്രിക്സിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പകരം ഇങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടത് ഈ രീതിയിലേക്കും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിലബസ് ലെവലിൽ ഈ രീതി അത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണോ സോ മെട്രിക്സ് ഓസ് എൻ ഓർഡേർഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ അരേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് റെക്റ്റാംഗുൾ ഷേപ്പിലാണോ അല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് സാധനം ചെയ്യുന്നത് സോ റെക്റ്റാംഗുൾ ഷേപ്പിൽ അല്ല അതുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെട്രിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ചില മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റികളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഇതിന് വൈഡ് റേഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് മാത്സിൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡിലുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫീൽഡിലുണ്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിലുണ്ട് കെമിക്കൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളിലുണ്ട് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫീൽഡുകളിലുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഒരുപാട് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മാത്സിലുള്ള മാത്സിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് രണ്ടും നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അതിന് പുറമെ തന്നെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഫിസിക്സിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ നമ്മൾ സോറി കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഐ ജെ കെ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കണ്ടിടണം ദിസ് ഇസ് ദി വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് അതായത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ പേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിന്റെ പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ആയി സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പ
ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റോയുടെ എണ്ണം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയാം അതായത് റോയുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം എന്നാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ റോയോ കോളോ അധികം പരിചയമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഫൈവ് ടെൻ ട്വൽവ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ റോ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇത് റോ വൺ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ആണ് ഞാൻ ഇതിനെ ആർ ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ സോ രണ്ട് റോ ആണുള്ളത് ഇനി ഈ കുത്തനുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയാറുള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് കോളം സി വൺ എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാം ഇതിനെയാണ് സെക്കൻഡ് കോളം അതായത് സി ടു എന്ന് വിളിക്കൽ ഇത് തേർഡ് കോളമാണ് അതായത് സി ത്രീ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ മെട്രിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റോസ് ആൻഡ് ത്രീ കോളംസ് രണ്ട് റോയും ഉണ്ട് മൂന്ന് കോളംസും ഉണ്ട് സോ നമ്പർ ഓഫ് റോ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ പറയാറുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നല്ല നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യുക അതെന്താ ബൈ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ സൈസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ചട്ടയുടെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ സൈസ് എഴുതിയത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതാണ് ഞാൻ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് പറയാൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതൊരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ായാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് എയ്റ്റ് ടെൻ ബ്രഡ് ടു എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് എന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ അതിനാണ് ബൈ എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ടൈലിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ പറയും അതായത് വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വൺ മീറ്റർ ബ്രഡ് എന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇഞ്ച് എന്തുവാവാം ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ബൈ എന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ഈ സാധനത്തിന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോറി റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് അതായത് റോയിൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം ആട്ടുകൊണ്ട് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെട്രിക്സ് മാറിപ്പോവും നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ആളുകളെ നമ്മൾ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് എൻട്രീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം സോ രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി ഈ മെട്രിക്സ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ ടു ത്രീ റോ ആൻഡ് വൺ ടു ടു കോളംസ് സോ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പറയാറുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ആൻഡ് വട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റോസ് ആ
സോ ഈ ഒരു തമ്മിലുള്ള മാറ്റം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൂന്ന് റോ സോറി രണ്ട് റോ മൂന്ന് കോളമാണ് ഇത് നേരെ തിരിച്ച മൂന്ന് റോയും രണ്ട് കോളമാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ടു ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു മാട്രിക്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നോർമലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലേക്കാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഓർഡറിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എലവൻസുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കോമഡരുത് അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എലവൻസുകൾക്കിടയിലുള്ള നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസാനം യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ എലമെൻറ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് പഠിച്ച പോകുമ്പോൾ എലമെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്ക് എലമെൻസിന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കളക്ഷൻ ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണോ എന്നാണ് അടുത്തൊരു ഡൗട്ട് വരാം അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് എലമെൻറ്റുകൾക്ക് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ പൊസിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി സ്മോൾ ലെറ്റർ സി എന്തോ ആവാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഐ ജെ എന്ന് നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നമ്മൾ എഴുതു എ ഐ ജെ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എലമെൻ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ഐത്ത് റോ ആൻഡ് ജേത്ത് കോളം അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റോ നമ്പറും ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം നമ്പറിനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ റോ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു ഈ മെട്രിക്സിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവുമാണ് അയാളുള്ളത് അയാളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലുമാണ് അയാൾ അയാൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുമാണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ പൊസിഷൻ പറയാറുള്ളത് എ വൺ വൺ എന്നാണ് പറയാം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി എ ലെവൻ എന്ന് റീഡ് ചെയ്യരുത് എ വൺ വൺ എന്ന് നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്യും ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കോളമല്ല സെക്കൻഡ് കോളമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് എ വൺ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി തേർഡ് കോളം സോ എ വൺ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആൻഡ് സിമിലർലി ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് റോ ബട്ട് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കോളം ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു വൺ ഹെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ടു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് തേർഡ് കോളം ഇതാണ് ഈ മെട്രിക്സുകൾക്ക് നമ്മൾ പൊസിഷൻ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അല്ല സോറി മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകൾക്ക് പൊസിഷൻ പറയാറുള്ളത് സോ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെട്രിക്സിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസിൻ്റെ പൊസിഷനുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ പൊസിഷൻ ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എലമെൻറ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് മെട്രിക്സ് എ ക്യാപ്പുലേറ്റർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ എം ബൈ എൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോറി നമുക്ക് എം ബൈ എൻ എന്നാണ് ജനറലി പറയാം ഇതൊരു ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയാം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് എ ഐ ജെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ആ രീതിയിലേക്ക് ചുരുക്കി പറയാറുണ്ട് ഗമഷീലായിക്കോളും പ്രയാസം ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇനി ജനറലി നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണ് പറയുക എം റോയും എൻ കോളവും വെച്ചുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതായത് എ വൺ വൺ ഉണ്ടാവും എ വൺ ടു ഉണ്ടാവും എ വൺ ത്രീ ഉണ്ടാവും എക്സെട്രാ എ വൺ എൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എ ടു വൺ ഉണ്ടാവും എ ടു ടു ഉണ്ടാവും എ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ എ ടു എൻ
സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെട്രിക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി എലമെന്റുകളുടെ പൊസിഷന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് ഹാസ് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് എ മെട്രിക്സ് ഹാസ് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ദൻ വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിൾ ഓർഡർ ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിന് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഹാസ് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൽ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സിന്റെ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഓർഡർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം കൃത്യമായി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആയിരിക്കണം അതായത് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് വരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മെട്രിക്സ് അതായത് ഒരു റോയും സിക്സ് കോളമുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കാം രണ്ട് റോയും മൂന്ന് കോളമുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കാം മൂന്ന് റോയും രണ്ട് കോളവും തമ്മിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കാം ആറ് റോയും ഒരു കോളവും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു റോയും ആറ് കോളവും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അത്തരം എന്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സോ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് നയൻ എലവൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിലോ നയൻ എലവൻസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റഫ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഡീറ്റെയിൽ നോക്ക് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം സപ്പോസ് ഒരു നയൻ എലവൻസ് ഉള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നയൻ എലവൻസ് ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതാം നയൻ എലവൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഒരു മെട്രിക്സിൽ നയൻ എലവൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നയൻ എലവൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ഏതൊക്കെ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഒരു റോയും ഒമ്പത് കോളവും ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എലവൻസ് ഉണ്ടാവും വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ എലവൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഒമ്പത് റോയും ഒരു കോളവും ഉള്ള മെട്രിക്സ് ആയാലും മതി ഇതല്ലാതെ നയൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഡെസിമൽ വരേണ്ടി വരും സോ ഡെസിമൽ നമുക്ക് റോൻ്റെ എണ്ണോ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണോ ഒരിക്കലും ഡെസിമൽ ആവില്ലല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നയൻ എലമെന്റ്സ് വരണമെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ പോസിബിൾ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗിവൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാം ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജെ ടു ബൈ ത്രീ വെർ എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ബൈ ടു അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സിമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇത് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി 2 ബൈ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് മനസ്സിലായി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റോസ് ആൻഡ് ത്രീ കോളംസ് ദെൻ വേർ എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ബൈ ടു ഈ എ ഐ ജെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഐത്ത് റോലും ജേത്ത് കോളത്തില
a22, a23. So this is our given matrix. Share it. A is matrix, this is a matrix. That is 2 by 3 matrix. In this corresponding item, we have matrix form. Original matrix form. We have to do this. This is the first element. A11. Now, A11 is the corresponding element. We have to do row number. That is 1. Column number. That is once again 1. And we will add in by 2. So 1 plus 1 by 2, that is equal to 2 by 2, that is again 1. So E position level number and over another one, one element and over another one. one. In A12 Anglo, A12 and over another row plus row number plus column number and over a rainbow, it's 1 plus 2 by 2, that is 3 by 2. So 3 by 2 I recumber the element and our. In A13 Anglo, a13 corresponding item over another, it's 1 plus 3 by 2. 1 plus 3 is 4, 4 by 2 is 2. So 2 on a third element item over Next, we can see A21. A21 over here, 2 plus 1 by 2, that is 3 by 2. So 3 by 2 in the one that under. Next, A22 is equal to 2 plus 2 by 2, that is 4 by 2, along with 2 in the one that And the last one, A23. A23 is 2 plus 3 by 2. 2 plus 3 by 2. So 2 plus 3 5 is 5 by 2. So this is our right answer. Okay, now we are going to do the matrix. Now we are going to do the order. 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 We are going to do the order. We are going to do the definition of elements. We are going to do the elements. We are going to do the order. Okay, these questions are very difficult in the previous year. Questions are 1 or 2 marks. Okay, let's see the mark score. Okay, if you have this matrix, this is not a condition. This is the final answer. If you have this matrix, this is a good answer. 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 Okay, if you have this matrix, this is a good answer. Finally, this is a good answer. Okay, so let's see the example of this example. Check it out. Start the camp. Example, matrix A is equal to Aij 3 by 3 where Aij is equal to mod i minus 2j by 3. Mod i minus 2j by 3. In the word, you know, the matrix B is equal to matrix Bij 1 by 3, where Bij is equal to I raised to J. Muna method. Matrix A is equal to matrix Aij 2 by 2 where Aij is equal to I plus 5J. It is the liquor moon examples. Yana Tonatunda. I will tell you that we will pause the corresponding item of the matrix. You will pause the video. You will answer these three questions. After you have the answer, you will answer the answer. You will check the answer. Now, I will solve this question. The question is, the question is, it is a 3 by 3 matrix. It has 3 rows and 3 columns. It has three rows and three columns. So, I have a matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and the last one A33. So, this is the corresponding matrix. 
ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ എലമെൻസിന് ഇറ്റ്സ് എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഐ മൈനസ് ടു ജെ ബൈ ത്രീ മോഡ് ഐ മൈനസ് ടു ജെ ബൈ ത്രീ റോ നമ്പർ ആദ്യം ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം നമ്പർ സോ വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ആരായിരിക്കും വരിക വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരല് എ വൺ വൺ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ വൺ വൺ എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ സോ വൺ മൈനസ് ടു എത്ര വരിക മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ മോഡ് വൺ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ബൈ ത്രീ സോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ഇനി എ വൺ ടു ആണെങ്കിലോ എ വൺ ടു ഐ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മോഡ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മൈനസ് ത്രീ മോഡ് എടുക്കുമ്പം പ്ലസ് ത്രീ തന്നെയാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ വൺ ത്രീ എ വൺ ത്രീ വരുമ്പോൾ മോഡ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് തോന്നുന്നു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് തോന്നുന്നു സിമിലർലി എ ടു വൺ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ എറ്റ് സീറോ ആൻഡ് എ ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു മൈനസ് ഫോർ വരും എറ്റ്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അതായത് ടു ബൈ ത്രീ മോഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് എറ്റ്സ് ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് വട്ട് അബൌട്ട് എ ടു ത്രീ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ എറ്റ്സ് മൈനസ് ഫോർ So, minus 4 by 3. Modulus ayadho undu positive. So, that is 4 by 3. And similarly, a3 1. 3 minus 2 into 1. That is 3 minus 2. It's 1. 1 by 3. And a3 2. 3 minus 2 into 2. So, 3 minus 4. It's minus 1. Mod ayadho undu plus 1. Plus 1 by 3. And the last one, a3 3. 3 minus 2 into 3. 3 minus 6, it's minus 3. Modulus add on to plus 3 and 3 by 3 become 1. This is how it is. It is the one of the matrix. Okay. So 1 by 3, 1 of 5 by 3, 0, 2 by 3, 4 by 3, 1 by 3, 1 by 3 and 1 is the right one. Okay. Then we have the second one. I mean, we have any elements in this element. We don't 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 have any elements in this element. I'm going to show you the first one. I'm going to show you the second one. Okay. So, second question. Second question is discussing. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ ജെ വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ആൻഡ് ബി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റേസ് ടു ജെ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ബി ഐ ജെ വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ബി ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ റേസ് ടു ജെ എന്ന് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ത്രീ ആ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് എന്താ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ റോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ റോ ബട്ട് ത്രീ കോളംസ് ആർ ദർ അതായത് ഒരൊറ്റ റോയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്ന് കോൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ വൺ വൺ ഇറ്റ്സ് എ വൺ ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വൺ ത്രീ ഒരൊറ്റ റോയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ കോളംസ് ഓക്കെ സോ ഒരു റോയും മൂന്ന് കോളവുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി ഐ ജെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ്സ് ഐ റേസ് ടു ജെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോ സോറി ദ റോ നമ്പർ റേസ് ടു ദ കോളം നമ്പർ സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബിന്റെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോ വൺ വൺ എന്താ വൺ ആണ് റോ നമ്പർ വൺ എന്നെയാണ് കോള നമ്പർ സോ വൺ റേസ് ടു വൺ എന്താ വൺ റേസ് ടു വൺ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ വൺ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത എന്താ ഉണ്ടാവുക വൺ റേസ് ടു ടു ഐ റേസ് ടു ജെ ആണ് സോ വൺ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നുണ്ടാവും സോ വൺ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ വൺ ഇനി അടുത്തത് എ വൺ ത്രീ ആ വൺ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ വൺ സോ ദിസ് ഇസ് ദി റിസൾട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ
So, we have 2 by 2 matrix. We have to look at the elements in the definition. I plus 5J. That is row number plus 5 times the column number. So, 1 plus 5 into 1. 5 into 1 is 5. 5 plus 1, that is 6. Next, A, 1, 2. 1 plus 5 into 2. 5 into 2 is 10. 10 plus 1, that is 11. Next, A, 2, 1. 2 plus 5 into 1. 5 into 1, 5. 5 plus 2, that is 7. And A, 2, 2. 2 plus 5 into 2. 5 into 2, 10. 10 plus 2, that is 12. So, this is the corresponding matrix. So, we have a matrix in the definition, order, element in the definition. We have a very simple form of the matrix. Clear? So, this is the previous one. The previous one is the type of 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 Next idea like that, we move on. That, one matrix in a different type. Like that, can all the carry on. We will next discuss on. Okay. So, what is it? Different type of matrices. We will talk about the important one. The other three important ones are not there. One type of type is called row matrix. Row matrix is the first type. Row matrix. Raw matrix in the world, a matrix which has only one row. One row matra mulla matrix in a and a row matrix in the world. A matrix which has only one row. Adai the Panamal Nertha example item number of question jay the Samita. Now we are row and the row number of perija put it under. For example, A is equal to one uh, five six. Idle what row is this? This order is 1 by 3. So, this matrix is the row matrix. Okay. Row matrix is the general form of a matrix of order 1 by n. It can be any, it can have any number of columns, but it has only one row. So, 1 by n. Okay, so 1 by n is the order of the raw matrix. That is the important matrix. Next, we will discuss the second type. It is the column matrix. Column matrix. As usual, raw matrix is the column matrix. What is the column matrix? A matrix which has only one column. One column is the only matrix in the column matrix. For example, uh, matrix A is equal to 3, 4. This matrix is a row. This is a row, this is a second row. It has two rows, but only one column is there. One column is there. This is the order of the row. 2 by 1. 2 rows and 1 column. 2 by 1. Okay. So 2 by 1 is the order. But generally, we call column matrix. Order number. 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 It's M by 1. That's it. N by 1. N by 1. Okay. Row is the same. But column. It has only one column. So, this is the second type. Row matrix number is the Next, column matrix is the two type. This is the third type. Square matrix. Square matrix. Okay. Square matrix is the third type. Now, you have to use the square matrix. When the rectangle is, uh, is become a square, then it is called a square matrix. That is, number of rows and number of columns are the same. Then it is a square matrix. That is when m is equal to n. m is the number of row and n is the number of columns. When m is equal to n, then it is called a square matrix. Okay. For example, for 2 by 2 square matrix. 3, 1, 4, 6. There is 2 by 2 square matrix. 
അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വൺ സീറോ മൈനസ് ത്രീ ടു വൺ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ റോസ് ആൻഡ് ത്രീ കോളംസ് ആർ ദാർ സോ ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള നല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ആണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ടൈപ്പുകളാണ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ജനറലി മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പറയാം ഒരു ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് സീറോ മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെയാണ് ഇഫ് എവ്രി എലമെന്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇസ് സീറോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സീറോ മെട്രിക്സ് ഇഫ് എവ്രി എലമെന്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇസ് സീറോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സീറോ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റും സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ 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 ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒക്കെ സീറോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് വേറെ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് വേറെ മെട്രിക്സ് രണ്ടും സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് ബട്ട് ദീസ് ടു മെട്രിക്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ ഇത് വേറെ മെട്രിക്സ് ഇത് വേറെ മെട്രിക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഒരു ചിലപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൽ സീറോ വരാം സീറോ 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 അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ സീറോ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ കാരണം ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ സീറോ മെട്രിക്സ് സോ നാല് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് റോ മെട്രിക്സ് കോളമെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് സീറോ മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ റോ കോളമെട്രിക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ കോളം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളം ആൻഡ് സീറോ മെട്രിക്സ് മീൻസ് ഫോർ എനി ഓർഡർ ഇഫ് എവ്രി എലമെന്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഇസ് സീറോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സീറോ മെട്രിക്സ് ഇനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈ കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം സോ നാല് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ടൈപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നോക്കാം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാറുള്ളത് എസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ എൻ ബൈ എൻ കോമ എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ താത്തേക്ക് എഴുതാം എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അതിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് നോക്കാം മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജെ എൻ ബൈ എൻ ഈ എൻ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് റോ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് കോളം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സോ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ശരി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ എൻ ബൈ എന്ന് പറയാതെ ഓർഡർ എൻ എന്നും പറയലുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എൻ മെ
ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു നയൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആവാൻ സെയിം ആവാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഈ എലമെൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മുടെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഡയഗണൽ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അത് ഡയഗണൽ അല്ല എലമെൻ്റ് അല്ല ഇത് ഡയഗണൽ അല്ല മെട്രിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ റോ നമ്പറും കോള നമ്പറും എന്താ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് റോ നമ്പർ ഇസ് എ മാസ് ടു കോള നമ്പർ എ വൺ വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ എക്സെട്രാ ഈ രീതിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതായത് റോ നമ്പറും കോളം നമ്പറും ഈക്വലായ എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് പറയാറുള്ളൂ ഓക്കെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് പറയാറുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അല്ല അതിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ പറയാറില്ല സോ ഇത് ഡയഗണൽ അല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഐയും ജയും ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോ ഇത് ഡയഗണൽ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ദിസ് ഇസ് ഡയഗണൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ ഐയും ജയും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ഐ ജെ സീറോ ആകും എപ്പോ വെൻ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ഐയും ജയും ഡിഫറെന്റ് ആകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇയാൾ സീറോ ആയി പോകും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ മാത്രമല്ലേ ഐയും ജയും സെയിം ആയി വരുന്നുള്ളൂ സോ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അയാൾ സീറോ That means, ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എടുക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് മൊത്തം സീറോ ആയാൽ നേരെ തിരിച്ച് ത്രീ സീറോ 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 ഒരു ടു സീറോ 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 ഒരു മൈനസ് വൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒഴികെ ബാക്കി മൊത്തം എലമെൻസും സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇഫ് ഓൾ എലമെൻസ് of a square matrix except the diagonal elements are zero then it is called a square matrix sorry uh, diagonal matrix okay idine varanamengil churikkite nammal ingane ezhudaarundu diag 3 2 minus 1 diag in diagonal matrix aanu ennu kaanikkan 3 2 minus 1 ezhudumba nanne idu mathram edhiya thettaanu kaaranam idum idum different matrix aanu ennal diag nu parayumba diagonal matrix മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മൂന്ന് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം മൂന്ന് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഓൺ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ അതർ എലമെൻസ് ആർ സീറോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത് മാത്രം എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഇതാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഈ ഇത് ഡയഗണൽ ആണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു ഇത് എ വൺ വൺ ഇത് എ ടു ടു ഈ രണ്ട് എലമെന്റും ഡയഗണൽ എലമെന്റ് ആണ് അത് സീറോ ആവാൻ പറ്റൂല മറ്റു രണ്ട് എലമെന്റും സീറോ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ സോ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇയാളും സീറോ ആയാലും അത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആ കാരണം എ ഐ ജെ സീറോ ആകണം ഫോർ ഓൾ ഐ നോട്ടിക്കൽ ടു ജെ എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മറ്റത് എ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ആകുമ്പോൾ സീറോ ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ സീറോ ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവൻ സീറോ ആയി പോയിരിക്കാം എച്ച് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് കാരണം ഡയഗണൽ എലമെന്റ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും സീറോ ആയോ എച്ച് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എച്ച് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇനി അടുത്തത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ആൻഡ് സിക്സ് ടൈപ്പ് സിക്സ് ടൈപ്പ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ എം സോറി എൻ ബൈ എൻ എൻ ബൈ എൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് And the element എലമെന്റ് j is equal to zero if i not equal to j and k if i is equal to j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ഷുഡ് ബി എ സ
aij the element aij should be zero if i not equal to j same as to the definition of the scalar sorry diagonal matrix okay that is aij zero irikanam appo if i not equal to j appo namukku oru karyam mensilai diagonal element allatha baaki ella aalukalum endha irikanam should be zero ini oru condition kodi paranjittundu diagonal matrix illatha oru condition endha it should be k if i is equal to j okay where k is a constant ഓക്കെ അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ സീറോ 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 ത്രീ സീറോ 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 ത്രീ ഇവിടെ നോക്ക് ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് And there is square matrix on since it has three rows and three columns and what about the diagonal elements so the, all the diagonal elements are same and all other elements are zero so it's a diagonal matrix diagonal matrix and diagonal elements are same on the word it's a scalar matrix in the case like we're gonna submit the diagonal elements should be same diagonal elements is same on angle then we will call it as a scalar matrix it is a lingual matter example 5 0 0 5 it's a uh, scalar matrix of order 2 so it's a scalar matrix of order 3 and it's a scalar matrix of order 2 so diagonal elements mottham same aayi kanjal nammal adinu endu vilikkum scalar matrix nu vilikkum baaki elements zero aayirikkana diagonal matrix il diagonal elements same aayirikana nirbandhalla pakshe all other elements should be zero ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് രണ്ടും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെവൻത്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കാലാർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അതായത് മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജെ ഇ എൻ ബൈ എൻ വേർ എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ അതായത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഈ കെന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഓർഡർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിളാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എൻ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ ദ എലമെന്റ് എ ഐ ജെ എലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സീറോ എപ്പോ ഇഫ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ ഐയും ജെയും ഡിഫറെന്റ് ആയോ ഷുഡ് ബി സീറോ ഓക്കെ അതായത് മീൻസ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ മീൻസ് എന്താ ഇറ്റ്സ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ മീൻസ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സീറോ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സിന് അതെന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞ എന്താ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ എപ്പോ ഇഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്താ ഈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ സോ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇത് വൺ ആയിരിക്കണം മറ്റൊരു എന്താ പറഞ്ഞു ഇത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി നമ്പർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ വൺ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ മൊത്തം വൺ ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ആകെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സീറോ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആകുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഏതാ എ വൺ വൺ അവിടെ അയാൾ വൺ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഇറ്റ്സ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഐ ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ ഐ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഐ വൺ എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് ഐ ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ മീൻസ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ ഐ ടു മീൻസ് ഐഡന്റിറ
ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അറൗണ്ട് ഏഴ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റോമെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു ദെൻ കോളമെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ സ്ക്വയർമെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോമെട്രിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു സീറോമെട്രിക്സിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്വയർമെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രീസ് അല്ല വരും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രീസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെട്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രീസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല സിമ്മെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മെട്രീസസ് എന്നുള്ളത് ബാക്കി നമ്മുടെ സിലബസ് ലെവലിലേക്കുള്ള എൻ എസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു മെട്രിക്സസ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു മെട്രിക്സസ് ഓക്കെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിലുള്ള സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മെട്രിക്സിനും അതായത് ഇഫ് ടു മെട്രിക്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കാം അവർക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ദ ദർ ഓർഡർ ഷുഡ് ബി സെയിം രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ അവർ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം അതായത് ഓർഡറും സെയിം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അയാൾ തന്നെയുള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നർത്ഥം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മെട്രിക്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ ഓർഡർ ഒന്ന് ഓർഡർ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഓർഡർ എന്തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടു ബൈ ടു ടു ബൈ ടു തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഷുഡ് ബി സെയിം അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് എ വൺ വണ്ണിൽ വരുന്നത് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എ വൺ വണ്ണിൽ വൺ എ വരാവൂ എ വൺ ടുവിൽ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ത്രീ എ വരാവൂ എ ടു ടു വൺ ഇവിടുത്തെ എ ടു വണ്ണും ഫോർ എ പറ്റുള്ളൂ എ ടു ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവനും സിക്സ് എ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇത് ആട്ടും കണ്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മെട്രിക്സ് മാറും ഡിഫറെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുക എന്നർത്ഥം സോ ഒരു മെട്രിക്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എലമെൻസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് മാറും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വാലിറ്റി ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു മെട്രിക്സസ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ എന്നാൽ ഇവിടെ എക്സോ വൈ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇഫ് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് ഒന്നുണ്ട് ഇഫ് മെട്രിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എ മൈനസ് ബി ടു എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കാം ഇഫ് മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ എ മൈനസ് ബി ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ദെൻ ഫൈൻഡ് X, Y, A and B. ഇത്തരം ബേസിക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ കാണാം ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യ
നമുക്ക് ഡൗട്ടില്ല ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം മീൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ വൺ വൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ വൺ വൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് എ വൺ വൺ ദൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ എ വൺ വൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് എ ടു ത്രീ സോറി എ ടു ടു എച്ച് എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ x minus y should be equal to 1 these are two linear equations so by adding these two we can say that 2x is equal to 4 so x should be equal to 2 when x is equal to 2 substitute into any one of equation for example 2 and 1 okay then equation number 1 like substitute yanengil adu kittum from equation number 1 1 implies x plus y is equal to 3 aanu so y is equal to 3 minus x so y is equal to 3 minus 2 that is equal to 1 so y should be equal to 1 and similarly remaining a and b le so a and b remaining a and b value ne namukku engena find cheyan patta this is a12 the corresponding element is minus 1 so a minus b should be is equal to minus 1 and an, another one to a plus b 2a plus b should be equal to 16 so by adding these two we can eliminate the b le so b na namukku endiya eliminate cheya so eliminate cheyan endu rendum kudi add edu minus b plus b becomes zero and 2a plus a that is equal to 3a 3a is equal to minus 1 plus 16 that is 15 so a should be is equal to 5 a 5 aanengil namukku b find cheyalo using equation number 4 fourth equation le substitute cheyanengil endu kittum 2a that is 10 plus b is equal to 16 so b should be equal to 6 സോ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു മെട്രിക്സസ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹൗ മെനി ഡിഫറെന്റ് മെട്രിസസ് ആർ പോസിബിൾ ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ യൂസിംഗ് only the elements minus 1 0 1 previous year le nammude board exam ne choichirund adhe pole thanne keem kerala engineering ne okke mumbu vannittulla question aanu ee oru karyam question onnu vaichu nokku how many different matrices are possible allengil how many different matrices are there etra different matrices undu end of order 3 by 3 3 by 3 order ulla matrices aayirikana using only the elements minus 1 0 1 alle aage endu use cheyan pattullu minus 1 um 0 um 1 um mathre namukku use cheyan pattullu angane etra matrices undu nanu nammada chodyam okay namukku onnu try nokka so njan oru 3 by 3 matrix seidhi it has three row and three column so namaku amodu parna condition ennu vachal ivade minus 1 um 0 um 1 um mathre use cheyam mottham 0 aayikoppala mottham 1 aalum koppala mottham minus 1 aalum koppala ini aattu kondu maari thirinju koppala appo agane ezhidhi nokka nu parayunnathu possible alla ningalkku ariyalo kaaranam oru baad undao angathe case so namaku engane undaaga nokka idu namalku avade use cheyan parna oru karyam ennu vachal namaku onnu try nokka ivade ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ മെനി ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ ദർ അത് ഇവിടെ എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണിനെ നോക്കാലോ ഇവിടെ സീറോനെ നോക്കാലോ ഇവിടെ വണ്ണിനെ നോക്കാലോ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് അയക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഫോർ ദിസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് കാരണം രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല okay so and how many for this this also has three and different options for this 3 3 3 3 3 so idu mottham orumich happen cheyanam that means and aan alle so plus 1 il permutation that is number of possibilities are 
3 into 3 into etc. 3. How many times? 9 times. So that is equal to exactly 3 raised to 9. So there are 3 raised to 9 such uh, matrices are there using only the elements minus 1, 0, 1. Okay, this is the topic. Uh, sorry, we have a question on the previous year. We have an entrance level in the board exam. Okay, so this is the section of the discussion. Okay, this is the section of the discussion. Okay, this is the section of the homework. This is the section of the homework. This is the section of 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 the section. Target Educational Institution, Abhilash Junction, Mukkam. 